friends today what the topic which we are going to discuss is digestive system first we will understand the diagram of digestive system this is the model of digestive system which we are going to understand first and we will understand all the parts their importance their function their location and after that we will go in detail the detailed functioning and metabolic activities of each and every organ so in the human digestive system there are two terms which you might read in your book one is alimentary canal and one is digestive system alimentary canal alimentary canal is a part of digestive system alimentary canal includes mouth from mouth food enter into esophagus esophagus is food pipe from here food enter into stomach it is a j shaped organ from stomach food enter into small intestine from small intestine food enter into large intestine these are the organs for alimentary canal now when we will talk about digestive system we will include all the glands also which i have not included right now so now right now it is a alimentary canal if i will include all the digestive glands then it become digestive system so here we have salivary glands here we have liver which is the largest gland plus we have pancreas we have gallbladder also now all together this now it is considered as digestive system so whenever we are talking about the digestive system the difference between alimentary canal and digestive system must be clear in alimentary canal all the parts the pathway you can say but not any of the uh, glands when we are talking about the digestive system along with the alimentary canal we will include all the digestive glands so uh, now these are the different parts of digestive system first food enters through mouth food ya mouth se enter karega in mouth if we will talk about the mouth in mouth there are two three parts one is teeth one is tongue and one is salivary glands so in mouth we will have teeth number 1 number 2 we will have tongue and number 3 we will have salivary glands what is the function of teeth teeth helps to chew the food teeth helps in biting of the food teeth help in tearing of the food teeth help in chewing of the food teeth help in crushing of the food so all this function will done by teeth we have different kind of teeth i am not going to detail right now uh, because i want to emphasis only on the digestive system when the food is crushed with the help of teeth so it becomes in a smaller smaller particles what is the function of tongue tongue has two functions number 1 it helps in tasting of food food ko taste kon provide karta hai tongue in tongue if we draw the rough structure of tongue then look here this is the structure of tongue here we have different taste buds the first at the tip here we have sweet taste buds that's why when we keep the food here and immediately we came to know it is sweet in taste then here we have uske thoda piche we have salt first is sweet second for salt then we came to know about salty then here we have third part for so khatta khatta hame kuch khane ke baad pata chalta bahut khatta hai and last one at the end we have for bitter kadwa when you eat some medicine the moment you keep the tablet on your tongue you never knows its bitter in taste when you engulf it then you came to know it's bitter in taste that's because the reason is bitter taste buds are at the end at the posterior part of tongue 
This is the first function of tongue. Second function of tongue is to swallow the food. Food ko swallow karna, nigalne ke liye. Okay. If we do not have tongue, we cannot swallow the food like this. Okay. So tongue helps to swallowing of food. We have discussed two functions. One is in helping taste. Number two for swallowing of food. Definitely tongue also helps in talking. Bolne mein bhi help karte hai, but that is not related with the digestive system. So we are not going to discuss. After that, in mouth, we have three kind of salivary glands. Salivary glands produce saliva. Jo kehte na, mouth mein pani a gaya, pizza dekh kar aur gol gappe dekh kar jo pani aata hai, wo pani kya hai? That is saliva. How many kind of salivary glands we have? We have three kind of salivary glands, parotid, sublingual, submaxillary in some of the book it is given submandibular gland okay parotid parotid hoti hai kaan ke piche is taraf hoti hai okay sublingual lingual word is related with linguistic we used to say he is very linguistic means he knows many languages and i told you right now that we are able to speak with the help of tongue so sublingual is below the tongue. Yeah. Submaxillary gland. Submaxillary or submandibular under the cheek region. Yahan par. Ye jaw. Ye upper jaw ke paas or lower jaw ke paas. Idhar hoti hai. So we have three pair of salivary glands. Parotid is the largest gland and submaxillary is the, uh, sublingual is the smallest salivary gland. They produce saliva. अब सलाइवा का काम क्या है सलाइवा हेल्प्स टू बाइंड द फूड आपने यू यू हैव क्रश द फूड विद द हेल्प ऑफ टंग टीथ नाउ यू कैन दैट फूड इज वेरी स्कैटर्ड से छोटे 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 टुकड़े हो गए अब उसको हम क्या करेंगे हम उसको बाइंड कर देंगे रोल कर देंगे एक खाने का गोला सा बन जाएगा दैट इज कॉल्ड लड्डू जैसा बन जाएगा दैट इज कॉल्ड बोलस जब माउथ में खाना डाइजेस्ट हो जाएगा तो फूड विच एंटर हियर यहाँ जो फूड एंटर करेगा यहाँ जो फूड एंटर किया दैट वॉज फूड नाउ इट इज नोन एज बोलस अब उसको हम क्या बोलेंगे बोलस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज बोलस व्हेन फूड एंटर इन योर माउथ इट क्रस्ट विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड सलाइवा मिक्सड सलाइवा उसमें मिक्स होता है इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है आफ्टर दैट फूड इज नोन एज बोलस नाउ इट इज कॉल्ड बोलस नाउ दिस बोलस विल एंटर इन टू अ ट्यूब दैट इज कॉल्ड फैरिंग्स दैट इज कॉल्ड फैरिंग्स नाउ फैरिंग्स इज अ कॉमन ट्यूब फैरिंग्स इज अ कॉमन ट्यूब विच कंसिस्ट ऑफ टू ट्यूब्स वन इज विंड पाइप दैट इज ट्रैकिया And the another one is food pipe that is called esophagus. So from here gases can enter oxygen for respiration and from here food will enter. Now food is already converted into bolus. So the food which enter into esophagus, this is esophagus, where no digestion takes place. This is just a tube which carry food from mouth to stomach. And here the food is known as bolus. Okay, so this bolus enter into stomach. Now inside the stomach, stomach is a J-shaped organ. This is your stomach. Yaha enter kiya. Here we have some sphincter muscles. Yaha kuch sphincter muscles hote hain. What is sphincter muscle? Dekhiye. If there is no muscle, koi regulatory chamber nahi hai, koi गेट जैसे नहीं है तो क्या होता फूड एंटर फ्रॉम माउथ माउथ टू ईसोफेगस ईसोफेगस से स्टमक स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाता बट वी हैव टू होल्ड द फूड इन माउथ फॉर चुइंग वी हैव टू होल्ड द फूड इन टू स्टमक फॉर डाइजेशन वी हैव टू होल्ड द फूड इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन तो हर जगह पर कुछ मसल्स होती हैं दीज मसल्स ओपन ओनली वैन There is a food. जब food यहाँ enter करेगा then only these muscles will open, allow the food to enter into 
स्टमक स्टमक इज वन ऑफ द मस्कुलर ऑर्गन एक मस्कुलर ऑर्गन है जहां पर क्या होता है जहां पे क्रश फर्दर क्रशिंग होती है फूड की मिस्टिकेशन होता है फूड का प्लस एंजाइम्स भी मिलते हैं एंड दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं हाउ द डाइजेशन विल टेक्स प्लेस इन साइड द स्टमक देयर इज नंबर ऑफ एंजाइम्स लाइक पैप्सिन इज देयर फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन रैनिन इज देयर फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्मॉल किड्स दोज वर ऑन द मिल्क फीड ओके अभी करेंगे सारे एंजाइम्स को हम वन बाय वन करेंगे अभी हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे सो इन स्टमक फूड विल मेस्टिकेट जैसे समझो एक पॉलीथिन है आपके पास में इन पॉली बैग यू हैव वन बनाना एंड यू क्रश दैट बनाना लाइक दिस सो इस तरीके से मेस्टिकेशन होगा फूड विल मेस्टिकेट फूड विल मिक्स विद ऑल द एंजाइम्स प्रोटीन विल बी डाइजेस्टेड पार्शियली थोड़ा थोड़ा प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा सो so, अब इसको बोलस नहीं कहते हैं अब इसको काइन कहते हैं वो भी हम और वीडियोस में समझेंगे नाउ फूड एंटर इनटू फ्रॉम हियर डाइजेस्टेड फूड एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन हियर नाउ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट डिओडैनम जुजैनम एंड इलियम डिओडैनम डी फॉर डिओडैनम एंड डी फॉर डाइजेशन हेयर द डाइजेशन टेक्स प्लेस जिजानम J for jejunum, J for joy, masti. Here the food will store no digestion at all. And the third part is ileum, where the absorption of digested food takes place. जहाँ पर digested food का absorption होगा. Then one by one we will discuss. Okay? ये यहाँ तक हो गया आपका. Now in small intestine food is digested, and digested food from here will be absorbed to blood. ये ब्लड में चला जाएगा वेयर वी विल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, जहां से हम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे सी इफ यू हैव इटन माय फेवरेट इज आलू का पराठा सो आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ आलू पराठा आलू पराठा विद बटर एंड लेट्स हैव कर्ड और मिक्स्ड वेजिटेबल सो दैट आलू का पराठा इज कार्बोहाइड्रेट दैट फैट प्रोटीन बटर इज फैट and that mixed curd and uh, mixed vegetable that is a vitamins and minerals now we are not going to hold aluka paratha in blood we are not going to hold butter in blood what we have to do from that aluka paratha we will extract carbohydrate in the form of glucose from the butter we will extract fat or fat in the form of fatty acid from the uh, protein we will extract uh, i mean amino acids that we will give it to blood which can transmit to entire body wherever it is required okay so whatever is useful whatever is digested food will go to blood and whatever undigested is left jo undigested reh gaya that will enter into large intestine this one is large intestine okay here i just understand small intestine and large intestine mein kya difference hai small intestine is very long बावजूद इसके इट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट्स डायमीटर इज ने लार्ज इंटेस्टाइन इन लेंथ इट इज शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन बट डायमीटर इज मोर दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन ओके नाउ अनडाइजेस्टेड फूड एंटर्स इन टू दिस लार्ज इंटेस्टाइन दिस इंटायर इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड इन लार्ज इंटेस्टाइन फिर से हमको लालच आता है वी एब्सॉर्ब वॉटर फ्रॉम हेयर यहाँ से हम वॉटर को एब्सॉर्ब कर लेंगे and now the food enter into that undigested food jo hai that will go to rectum wo rectum mein jayega it is now known as fecal matter jisko hum solid waste kehte hain from here it will come out through anus jahan se ye anus ke through bahar aayega clear so this was the topic of human digestive system model okay Uh, that is a part of your practical file so what you are supposed to do you are supposed to draw the diagram of digestive system in your practical file and you are supposed to explain all these parts the entire explanation is given on page number 134 from there you can take idea for explanation so once again let's have a final recap first food enter into mouth in mouth we have teeth and tongue 
and salivary glands from where the food enter into esophagus from esophagus it enter into stomach now from stomach अभी हम स्प्लीन नहीं करते हैं अभी हम समझेंगे लिवर नाउ व्हाट इज लिवर लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड लिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल लिवर प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल जूस इज रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फैटी एसिड ओके एंड दिस बाइल जूस स्टोर इन दिस गोल ब्रडर इस गोल ब्रडर के अंदर ये स्टोर होता है यहाँ स्टोर होगा एंड फ्रॉम यर इट रीज टू पेनक्रियास पेनक्रियास अनेदर एक ग्लैंड है पेनक्रियास के बारे में मैं आपको बताऊं पेनक्रियास इज अ ग्लैंड विच इज एंडोक्राइन मीन्स विच प्रोड्यूस हॉर्मोन एंड एक्सोक्राइन विच प्रोड्यूस एंजाइम्स ये दोनों काम करती हैं तो पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूसेस और लिवर से बाइल जूसेस दे ऑल एंटर इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं वेयर द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस जहाँ फूड का डाइजेशन होता है एंड फ्रॉम देयर ऑल द न्यूट्रिय आर रीअब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन इट गोज टू ब्लड फ्रॉम द ब्लड इट गोज टू डिफरेंट प्लेसेज वेयर द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस एंड लेटर ऑन वी कंज्यूम दोज न्यूट्रिय फॉर डिफरेंट मेटाबोलिक एक्टिविटीज सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द ऑल ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस इन detail till then take care goodbye